அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நாம் பதினோராம் வகுப்பில் எட்டாவது எல்ல ஒவ்வொரு பிள்ளையும் என்னும் தலைப்பில் இருக்கிற அந்த புது கவிதையை பார்க்க இருக்கோம் இந்த புது கவிதையை எழுதியவர் வந்து இன்குலாப் அதாவது எப்படி பாரதியார் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று பாடினாரோ அதே போல தான் இவரும் கூவும் குயிலும் கரையும் காகமும் விரியும் எனது கிளைகளில் அடையும் அப்படின்னு அந்த இயற்கையோடு இயந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார் அதாவது இவருடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே எளிய மக்களுக்காக தான் அப்படின்ற உறுதியுடன் வாழ்ந்தவர் இவருடைய ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் அந்த கவிதையில் நம்ம படிக்கிறப்பே அவருடைய அந்த உண்மை தெரியும் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து சாகுல் அமிது இவர் வந்து சிறுகதை கட்டுரை நாடகம் மொழிபெயர்ப்பு இப்படி பல்வேறு விரிவான இலக்கிய தலங்களில் இயங்கியவர் இவருடைய கவிதைகள் வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் என்ற ஒரு கவிதை தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்காங்க எப்படி எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே எளிய மக்களுக்கானது என்று கொள்கையோடு வாழ்ந்தாரோ அவர் இறந்த பிறகும் அவருடைய அந்த உடலை செங்கல்பட்டில் இருக்கிற அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தானமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்துவிட்டு தான் இறந்தார் இப்பொழுது இப்பொழுதும் அவருடைய உடல் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கும் மாணவர்களே பாருங்கள் உண்மையான மனித நேயம் மிக்கவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பாங்க எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே மக்களுக்கானது அப்படின்றதுக்கு இப்போ அவருடைய அந்த பாடலை நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் பறவைகளோடு எல்லை கடப்பேன் பெயர் தெரியாத கல்லையும் மண்ணையும் எனக்கு தெரிந்த சொல்லால் விழிப்பேன் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எத்தனையோ புல் பூண்டுலாம் இருக்குது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் அதே போல் நானும் பறவையோடு பறவையாக எல்லைகளை கடப்பேன் அதாவது கவிஞர்களுக்கு படைப்பாளர்களுக்கு எந்த ஒரு ஜாதி மதம் இனம் மொழி நாடு என்ற எல்லையே கிடையாது அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கானவர்கள் உலகமே ஒரு குடையின் கீழ் இயங்கும் இயங்க வேண்டும் என்ற விரு பெரு விருப்பு உடையவர்கள் அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பறவைகளோடு எல்லை கடப்பேன் அப்படின்றார் அடுத்து நீளும் கைகளில் தோழமை தொடரும் யாராவது கையை கொண்டு வந்து இப்படி நீண்டு வந்தால் நட்போட பழகலாம் அப்படின்றாரு நீளாத கைகளில் நெஞ்சம் படரும் கை நீளலையா அவங்க மேலே மனசளவுக்கு அன்பாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்கு வேண்டும் உலகம் ஓர் கடலாய் இந்த உலகமே ஒரே கடலாக இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் அடுத்து பாருங்கள் உலகுக்கு வேண்டும் நானும் ஓர் துளியாய் இந்த உலகத்தில் நானும் ஒரு துளியாக இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் அடுத்து பாருங்கள் கூவும் குயிலும் கரையும் காகமும் விரியும் எனது கிளைகளில் அடையும் அதாவது குயிலாக இருக்கட்டும் காகமாக இருக்கட்டும் அது என்னுடைய கிளைகளில் வந்து தங்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் அடுத்து போதியின் நிழலும் சிலுவையும் பிறையும் பொங்கும் சமத்துவ புனலில் கரையும் இங்கே அதான் புத்தருடைய அந்த போதி மரத்தினுடைய நிழலும் இயேசு சுமந்தாரை அந்த சிலுவையும் இஸ்லாம் மதத்தினுடைய அந்த பிறையும் மூன்று ஒன்றாக கலந்து சமத்துவ புனல் புனல்னா நீர் அந்த சமத்துவ நீரில் கரைஞ்சிடும் மூன்று ஒன்றா கரைந்து விடும் அப்படின்றாரு எந்த மூளையில் விசும்பல் என்றாலும் ஏதோ ஒரு மூளையில் அழுகை சத்தம் கேட்டாலும் என் செவிகளில் எதிரொலி கேட்கும் என் செவிகளிலே எதிரொலி கேட்கும் அது என்னுடைய காதில் வந்து விழுகும் அதுக்கு நான் என்ன என்னால் முடிஞ்சது எதை செய்வேனோ அதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் கூண்டில் மோதும் சிறகுகளோடு எனது சிறகிலும் குருதியின் கோடு அதாவது கூண்டில் மோதிர சி அந்த கூண்டுக்குள்ளே அடைத்தப்பட்ட அந்த பறவை என்ன செய்யுது பறக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணி தன்னுடைய சிறகில் அடிபடுது அடிபடுறது எப்படி இருக்குன்னா இவருடைய சிறகில் குருதியின் கோடு ரத்தத்தால் கோடு போட்டதா என்ன செய்கிறது அந்த பறவைக்காக தான் வருந்துறார் சமயம் கடந்து மானுடம் கூடும் சமயம் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர் பார்சி அது பல்வேறு சமயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லாமல் மனித நேயத்தனோடு ஒன்று சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சுவர் இல்லாத சமவெளி தோறும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க எல்லைகளை வகுத்து வச்சு அந்த இதில் பெரிய பெரிய முள்ளு கம்பி வேலிகள்லாம் போடுறாங்க அப்படி இல்லாமல் சுவரை கட்டி வைக்கிறாங்க 
அது இல்லாமல் சமவெளி தோறும் சுவர் இல்லாத சமவெளிகளில் குறிகள் இல்லாத முகங்களில் விழிப்பேன் எந்த ஒரு குறியீடும் இல்லாத அதாவது பிறை கோடாக இருக்கட்டும் பட்டையாக இருக்கட்டும் இப்போ பட்டையாக இருக்கட்டும் நாமமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு முகத்திலையும் குறி இல்லாதவங்க கூட முகத்தில் தான் விழிப்பேன் அங்கே மனிதம் என்றொரு பாடலை இசைப்பேன் அப்படின்றாரு மனிதம் மனித நேயம்ன்ற பாடலை நான் இசைப்பேன் சொல்கிறார் இப்படி பார்த்தோம் என்ன இந்த பாடல் முழுமையில் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் ஒரு கடலாக இருக்கணும் அந்த கடலில் நான் ஒரு துளியாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் பறவையாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எனக்கு தெரிந்த பெயர்களை நான் அழைப்பேன் அதே போல் கைகள் நீண்டா தோழமையோடு இருப்பேன் நீளலைன்னா அவங்க மீது அன்பாக இருப்பேன் எல்லா மதமும் அந்த சமத்துவ புனலில் கரைஞ்சிடணும் யார் அழுதாக அது என்னுடைய செவிகளில் வந்து கேட்கும் பறவை கூண்டில் அடிபட்டாலும் அது என்னுடைய சிறகில் அடிபட்டதாக நான் நினச்சிக்கிருவேன் சமயம் கடந்து மனித நேயத்துடன் வாழணும் எந்த ஒரு குறியீடு இல்லாத முகத்தில் தான் நான் விழிப்பேன் அங்கே நான் மனித நேயம் என்ற பாடலை இசைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுதான் இன்குலாப் தன்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் அத்தனையும் எளிய மக்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுனது மட்டுமில்லாமல் அவ்வாறே வாழ்ந்தவர் மாணவர்களே இந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு மதிப்பெண் நான்கு மதிப்பெண் வரும் நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி